ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കണക്കറിയാത്തവരെ പോലും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രജാല വിദ്യയുള്ള ഒരു മാഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈയിടെ കേൾക്കേണ്ടായി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഷിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കണക്കറിയേണ്ട ഏ ഒരു കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയേണ്ട പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കണക്ക് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് ഞാനെന്തിനാ പണ്ട് വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കണക്കാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണുക ആ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജിനേഷ് രാജു ഇന്ന് അരുൺ സാറിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ ഗുണിക്കാൻ അറിയാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും മാത്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗുണനവും ഹരണവുമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഖ്യകളിലും നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ മാത്രമേ എളുപ്പ മാർഗം അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതിയാവോ ഇപ്പൊ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി ഏതൊരു സംഖ്യയും അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ നമുക്ക് അഞ്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഹരിക്കാന്ന് പഠിക്കാം സാധാരണ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് കാരണം നമുക്ക് അഞ്ചിന്റെ ഗുണപ്പെട്ടി അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അയ്യ അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ അഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചല്ല നാപ്പത്തിനാല് ഹരിക്കണം അഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് എഴുതി കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് നാപ്പത്തിനാലിനെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാപ്പത്തിനാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് നാപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് അതായത് എൺപത്തെട്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ദൂരം ഇല്ലേ ഇത് ഒന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നാപ്പത്തിനാല് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ നാപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരട്ടി കാണുക എത്രയാ എൺപത്തി എട്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക അപ്പൊ എത്രയായി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലിന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ട് എത്രയായി നാല് പോയിന്റ് നാലായി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ചില് അതിലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി അൻപത് അൻപതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോ ഇനി ഏത് എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ വരും അഞ്ച് സംഖ്യ മാത്രം മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക ഓക്കെ ആണോ റെഡി ഇനി നമ്മൾ ഗുണിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണനമാണ് അഞ്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഗുണിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഗുണന പട്ടികൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതി കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇനി എഴുതി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പതിമൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കാം അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ പകുതി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ആൻസർ ആയി നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാ അറുപത്തി അഞ്ച്
നമ്മൾ ഹരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഗുണനത്തിലാണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ കൂടെ പൂജ്യം ചേർത്ത് പകുതി കാണുക ഓക്കെ ആണോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും എത്ര സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി എത്ര വലിയ കണക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര വലിയ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുവാൻ ആ സംഖ്യയുടെ ഇര ആ സംഖ്യയുടെ കൂടെ പൂജ്യം ചേർത്ത് അതിന്റെ പകുതി കാണുക ഇനി നമുക്ക് ഹരിക്കാനാണെങ്കിലോ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ ജിനേഴ് സാറെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മാച്ച് അധ്യാപകരുടെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്കി മാച്ചുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇനിയും നമ്മളെ ഈ പി എസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വീഡിയോസ് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ന് എന്താ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ 